Herzlich willkommen in der Redwood Möbelmanufaktur in Dresden. Heute zeige ich euch, wie wir diese Weinregale herstellen. Wir verkaufen die in zwei verschiedenen Varianten, einmal in Kernesche und einmal in Eiche. Die Eiche ist ähm, die schlichte, edle Variante, die Kernesche ist sehr lebendig. Gerne könnt ihr die nachbauen, ich werde euch bei der Herstellung zu den einzelnen Schritten einiges erklären. Ich habe mir die Bretter, die ich brauche, hier schon hingelegt. Unter anderem dieses Eschebrett, was sehr gebogen ist. Das ist aber eigentlich perfekt für unsere Weinregale. Wir haben sehr viele schmale Stücke, die ich hier rausschneide. Das heißt, im ersten Schnitt setze ich jetzt an den, an den großen Knickpunkten einen Querschnitt. Und dann kann ich aus den restlichen Stücken recht lange Streifen draus machen oder halt so lang wie es geht. Das ist das Eichebrett. Ich habe hier schon meine Markierung gesetzt, wo ich das grob auf Länge säge. Das Weinregal besteht aus sieben Teilen insgesamt. Die Gesamtlänge von allen Teilen ist knapp 1,25 Meter, also werde ich jetzt 1,30 Meter zusägen. Wichtig ist am Ende, dass diese drei Teile und diese zwei hinterher aus einem Stück rausgeschnitten werden, damit man wenn man von hier oben drauf guckt, dass man da die durchgehende Maserung sieht. Genau, also im ersten Schritt jetzt grob auf Länge schneiden und dann werde ich die Bretter besäumen und grob auf Breite sägen. Ja, ja, ja. Das sind jetzt meine zwei Stapel. Hier einmal für die Eiche. Eigentlich bräuchte ich nur die zwei Stück. Ich habe jetzt einfach mal ein kleines Ersatzbrett noch mit dazu gemacht, falls ich noch mal einen zusätzlichen Streifen brauche. Und das ist der Stapel für die Esche. Als nächstes werde ich die Teile jetzt alle abrichten. Bei dem Abrichten fange ich erstmal mit einer Fläche an. Wenn die gerade und plan ist, nehme ich eine rechtwinklige Kante dazu, die wird dann auch noch mal abgerichtet. Und das sind dann die zwei Bezugsflächen für das Hobeln. Ich habe jetzt alle Bretter abgerichtet. Als nächstes werde ich die Höhe hobeln. Man fängt immer mit der Höhe an, weil hier die Auflage unten noch am breitesten ist. Wenn ich jetzt erst auf Dicke hobeln würde, dann würde ich hier diese Auflage dann auch verschmälern, die ich hinterher habe. Und man möchte unten so viel Auflage wie möglich haben, damit das Werkstück nicht verkippelt im dicken Hobel. Man hat den Druck von oben. Wenn es jetzt ein sehr, sehr dünnes Werkstück ist, was sehr, sehr hoch ist, kann es sein, dass es dann zur Seite gedrückt wird, umfällt oder halt eben schräg gehobelt wird. Das werde ich auf 150 mm Höhe hobeln und danach werde ich die Dicke auf 22 mm hobeln.
Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich jetzt schon alles auf Länge gesägt. Ich habe hier für jeden Weinständer halt einen Haufen mir zusammengelegt. Die Kleinteile habe ich auch durchnummeriert. Wenn man hier auf den Weinständer drauf guckt, hat man hier drei einzelne kleine Teile. Da möchten wir eine durchgehende Maserung haben. Deswegen war es wichtig, dass diese Teile dann halt auch aufeinanderfolgend sind, damit diese Maserung dann da auch schön durchgeht, wenn man von der Seite drauf guckt. Im nächsten Schritt nehme ich mir jetzt hier die Stabfräse, spanne die in die Hobelbank ein und fräse dann einfach an allen Kanten eine kleine Rundung dran. Das ist jetzt eine 2 mm Rundung. Die ist generell nicht dafür gemacht, eingespannt zu werden oder quasi als Tischfräse gebraucht zu werden. Ich sage mal bei Profis einen gängiger Umgang damit. Wer nicht so viel Erfahrung hat mit der Stabfräse, sollte, es dann, sollte sich die Werkstücke vielleicht lieber auf der Arbeitsfläche festspannen und die Stabfräse in der Hand führen. Ansonsten ist es eigentlich bei kleinen Werkstücken, wie gesagt, gängig, dass man da die Stabfräse einfach einspannt und das Werkstück aber mit beiden Händen führt. Als nächster Schritt nach den Rundungen fräse ich hier die Verbindung jeweils in die Ecken mit rein. Da haben wir uns die Domino-Verbinder ausgesucht. Das ist quasi das Beste aus beiden Welten zwischen Dübel und Lamellos. Auch konstruktiv sehr, sehr stabil. Ich habe hier zwei Frässchablonen, jeweils für die langen Teile. Da werden die reingesteckt. Dann kann ich hier rechts und links den Anschlag nutzen, um die Verbindung zu fräsen. Das ist zum Beispiel das Teil, was in diese Schablone reinkommt. Für das kürzere Teil ist es diese Schablone, wird dann hier reingeschoben, das kann gefräst werden und die hier auch. Das ist die unterste Eckverbindung, die wird nicht ganz durchgefräst, alle weiteren Löcher sind durchgehend. Das hier ist die Dominofräse, wir haben es uns durch die Schablone recht einfach gemacht, sodass wir einfach die Unterseite als Anschlag oder als Bezugskante nehmen und dann haben wir diese kleinen Nasen hier, die wir dann rechts und links an das Werkstück dran halten. Die Dominofräse ist im Grunde genommen ein oszillierender Bohrer, der halt ein Langloch fräst. So, die ganze müßige Arbeit ist jetzt getan. Ich habe alle Rundungen dran gefräst, ich habe alle Dominos gestochen und ich habe alles geschliffen. Als nächstes kommt jetzt das Verleim. Ich habe mir fürs Verleim auch schon alles vorbereitet. Das heißt, ich habe die Teile hier liegen, ich habe auch überall eine Markierung dran, welches Teil wo dran kommt. Die Dominos liegen hier, Zulagen und Zwingen und Leim ist auch alles da. Wir haben die Weinregale so konstruiert, dass man die in einem Durchgang mit zwei Zwingen auch alleine verleimen kann, ohne Probleme. Nachdem der Leim getrocknet ist, habe ich die Zwingen abgemacht. Ich habe dann auch nochmal geschaut, dass keine Leimrückstände da sind. Wenn ja, habe ich die mit dem Stemmeisen weggemacht, ein paar kleine Stellen nochmal nachgeschliffen als Vorbereitung für die Oberfläche. Dann habe ich das alles mit Hartöl einmal geölt, satt mit dem Lappen aufgetragen, dann gleich verrieben, sodass es schön einziehen kann. Zum Schluss mache ich jetzt noch unsere Redwood-Etikette auf die Weinregale drauf. Die kommt auf all unsere Produkte aus unserer Manufaktur. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal.